Existem três formas de operar o rompimento de uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa. Cada uma dessas formas tem seus prós e contras, e cada uma vai usar um tipo de ordem. Então, um desses três setups, você vai utilizar uma ordem limitada, no outro você vai ver que você vai entrar com uma ordem de stop ou condicional, e no outro você vai entrar com uma ordem a mercado. Eu vou explicar os motivos de você fazer cada uma dessas entradas, mas chega de papo e se liga aqui. Primeiro, eu quero fazer uma consideração aqui sobre linha de tendência, antes de falar do rompimento dela, que é o seguinte, uma verdadeira linha de tendência, uma linha de tendência confirmada, ela vai ter três toques. Então, aqui no gráfico diário de Shell, não é recomendação de investimentos, aqui no gráfico diário de Shell, a gente vê que a gente tem já dois toques, mas ainda não tivemos o terceiro. Então, se eu puser aqui no gráfico semanal, Aqui no gráfico semanal eu já consigo observar aqui no passado que teve uma ótima linha de tendência que a gente pode dar uma estudada nessa aula. Então a gente teve aqui um toque, dois toques, três toques. Esse terceiro toque aqui, ó, aqui ainda foi para romper e antes de romper ainda deixou um candle corretivo, o que é excelente porque quem entrou nesse rompimento, eu já vou explicar as três formas de entrar, quem entrou poderia estar com stop na mínima desse candle aqui vermelho. Se não tivesse esse candle vermelho e tivesse vindo direto para romper, o stop dos comprados poderia estar aqui embaixo, ia ser muito mais caro. Então foi muito bom ter construído esse fundo mais alto que o fundo anterior. Mas calma aí, vamos do zero, vamos aqui no quadro negro antes que eu quero te explicar os três tipos de ordens. Então beleza, a gente está ali deixando uma progressão de topos e fundos descendentes. Então a gente sabe que uma linha de tendência de baixa vai unir os topos mais baixos de uma tendência de baixa, deixa eu até pôr de outra cor, beleza, e aí quando vem para romper, a gente tem as três opções aqui, que são as seguintes, a primeira é o que a gente chama de entrada por teste, como funciona a entrada por teste? E quais as vantagens e desvantagens dela. Na entrada por teste, você não vai entrar logo que romper. Deixa eu botar de amarelo para ficar mais bonitinho. Você não vai entrar logo que romper. E isso vai ser bom para você evitar falsos rompimentos. Então, muita gente pode ter tentado entrar no rompimento aqui, ó. Porque na teoria é tudo bonitinho, mas aqui poderia ter varado um pouquinho, deixado uma sombra. Então, para você evitar ficar entrando em falsos rompimentos, que depois o preço volta a trabalhar abaixo da linha de tendência de baixa e o rompimento não se confirmou, a entrada mais segura é essa que eu vou mostrar agora, que é a entrada por teste. Ou seja, espera romper, vê se vai ter volume financeiro acompanhando o candle que rompeu essa linha de tendência. E aí você vai querer pegar o reteste, que é o quê? Que é quando começa a cair o preço para testar na outra direção, antes de disparar e ir embora. Então, quem já tem muito tempo de mercado já percebeu qual é o lado ruim e o lado bom de você fazer essa entrada por teste. O lado ruim é que o mercado pode não testar. Ele pode só corrigir um pouco e disparar sem ter vindo aqui embaixo testar a linha de tendência na outra direção. O lado bom é que você escapa de falsos rompimentos, é uma entrada mais confirmada. Então, eu prefiro perder uma oportunidade do que perder dinheiro. Ou seja, fazendo essa entrada por teste, eu posso perder uma oportunidade, porque ele pode disparar aqui o mercado sem testar a linha de tendência, onde vai ter uma ordem limitada de compra minha. Ele pode disparar sem mim, perdi uma oportunidade. Beleza, mas é melhor do que perder dinheiro. Então, se eu coloco aqui a minha ordem para entrar no rompimento, que é a segunda forma de entrar, que eu vou falar para vocês, e eu vou mostrar no gráfico, tá? Eu só preciso dessa aulinha teórica aqui no início para vocês entenderem. Se eu boto uma ordem aqui para entrar no rompimento a mercado, como você já deve ter entendido, muitas vezes vai executar e depois vai me estopar e eu vou perder dinheiro. Então, essa primeira entrada é para um trader mais conservador, que prefere perder oportunidades do que perder dinheiro. Mas ele sabe que em muitos momentos o mercado vai disparar sem ele, não vai testar ali embaixo e ele vai ficar de fora, ele vai perder uma oportunidade. Beleza, mas como ele é um trader conservador, ele prefere perder oportunidade do que perder dinheiro. Beleza, então o mercado rompeu aqui, o que, que você vai fazer? Você vai colocar uma ordem limitada de compra. A segunda forma de entrar é a mercado depois que o candle que rompeu fechar, mas esse candle tem que ser acompanhado por volume financeiro. A terceira forma é você entrar no rompimento com uma ordem condicional ou ordem stop. Então, depois a gente vê de novo esse exemplo do gráfico semanal de Shell, vamos voltar ali para o diário. Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, de fato, ainda não é super confirmada, não é a melhor das linhas de tendência de baixa, porque não teve o terceiro toque, mas é uma linha de tendência de baixa aqui que está rolando, provavelmente teremos um terceiro toque nela. Então, se eu for entrar no rompimento dessa linha de tendência e eu sou um trader mais conservador, eu jamais vou deixar uma ordem aqui esperando para ser executada para entrar no rompimento da linha de tendência. Um outro ponto importante é a questão da confluência. Então, se eu estou imaginando que o preço pode vir aqui e romper essa linha de tendência, eu quero ver se existem outras confluências aqui. 
aqui. Então, aqui parece ser um nível de preço importante, ó. Teve o fechamento aqui desse candle, a abertura desse, visitou aqui, visitou aqui, segurou aqui, ó. Esse candle aqui também segurou a máxima dele. Parece que tem um nível importante de preço aqui. Se eu for entrar, não é só pelo rompimento da linha de tendência. Esse é um outro ponto importante. É pela confluência também. Então, eu já não ia esperar aqui só romper a linha de tendência em si. Eu também ia querer ver um outro nível de preço importante sendo superado. Então é o seguinte, vou pintar aqui um candle. Vou colocar ele verde para ficar... Pra fazer mais sentido, né? Estamos imaginando um candle que rompeu, beleza? Um candle que rompeu. A entrada mais arriscada de todas, mas pelo menos você entra no mercado. Se esse negócio disparar, você já entrou, já tá dentro. O trader cauteloso, ele pode ficar de fora de uma grande alta, porque ele foi muito cauteloso e quis esperar o teste. Mas você, que é menos avesso ao risco, vamos dizer, né? Por exemplo, você vai e vai querer entrar no rompimento. Só que lembra que eu falei? Essa entrada do rompimento, de você simplesmente deixar uma ordem condicional ou ordem stop buy. Que é o quê? É uma ordem aqui esperando para ser executada. Quando o preço romper aqui, ó, tá lá sua ordem para entrar comprado. Quando bater, já vai entrar. Essa é muito arriscada, esse tipo de entrada. É a menos recomendada de todas, é essa entrada. Então, a segunda entrada mais recomendada, qual é? A menos recomendada é essa, de você deixar a ordem ali para ser executada. A ordem tá ali esperando. Deixa eu até botar então, para vocês entenderem. Deixa eu até botar. Gente, não é recomendação de investimento. Eu tô dando uma aula aqui, tá? Eu vou cancelar essa ordem depois. Nem vou comprar a ação da Shell. Só tô dando aqui de exemplo. Ordem stop. Então, 28, 120, 28, 130, ó. Preço, 28, 130. A ordem não importa aqui, né? O volume. Beleza, coloquei ali a ordem. Vocês estão entendendo que essa ordem, essa forma de entrar no rompimento da linha de tendência é a menos recomendada. Eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo isso não deveria entrar dessa forma. É a forma mais arriscada de todas, tá? A minha ordem está ali parada para ser executada. Eu vou entrar comprado quando o preço romper ali o 28,129. Então já vai bater aqui, já vai executar. Agora, às vezes, a linha de tendência é violada, deixa uma sombra... Imagina que isso aqui é uma sombra, tá? Deixa uma sombra igual essa sombra aqui, só que essa foi abaixo da linha. Só que às vezes rompe, é um falso rompimento, é uma bull trap. Então, uma armadilha para os touros do mercado. E aí vai executar essa ordem, depois vai cair, beleza? Muito risco. Qual é a outra forma? A outra forma, cara, você espera o candle fechar, que aí não vai ter esse risco dele. Tá vindo, tá vindo, executa a sua ordem, mas volta e fecha abaixo da linha de tendência e só deixa essa sombra que eu dei de exemplo agora. Essa outra forma de entrar, você vai simplesmente esperar o fechamento, beleza? Então, aguarde o fechamento. Quando ele fechar acima do nível que você quer entrar, que eu já falei que é legal ter uma confluência, não é só fechar, ah, fechou um pouquinho acima da linha de tendência. Não é tão legal. Pegue uma confluência, tá? Pode ser um número redondo. E esse candle do rompimento, ele tem que ter volume acima da média. Cara, no momento que ele fechar, ó, fechou o candle, você vai entrar comprado a mercado. Mas esse candle tem que ter volume financeiro acima da média recente. Vou botar aqui, ó. Tá? Ah, volumezinho. Pode ser esse volume aqui, ó. Também, ó. Pode deixar configurado dessa forma mesmo. Já vai te ajudar a ter uma leitura aí. Então, esse tipo de entrada, qual o problema? Às vezes, o candle não vai fechar tão rente ao preço que você quer entrar comprado. Então, ele pode continuar subindo, continuar subindo, fecha lá em cima. Como é que você vai entrar no mercado? Você tá entendendo que não é assim, não é pra você escolher agora. Ah, não, então daqui pra frente eu só vou entrar dessa forma ali. Não, isso daí vai de acordo com o contexto do mercado. Então, eu tô esperando ali pra entrar no rompimento. Eu penso, ó, se fechar agora o Kendo, o Kendo tá subindo, tá subindo. Eu penso, cara, se fechar agora, eu vou usar aquela forma de entrar a mercado assim que o Kendo fechar. Agora, o negócio continua subindo, continua subindo. Eu, na hora, na minha cabeça, vou falar, beleza, já tá descartada entrar dessa forma. Entrar a mercado no rompimento. Por quê? Porque ele foi muito além do do nível que eu queria entrar comprado, tá entendendo? Então, fechou lá em cima. Na hora, eu vou pegar lá no meu arsenal trader e vou falar, pô, beleza, agora eu vou fazer uma entrada por teste. Então, a entrada por teste, depois que rompeu o preço, você vai colocar uma ordem, deixa eu até cancelar essa para vocês não confundirem e misturarem. Depois que romper, você vai colocar uma ordem no nível que você queria entrar. Então, a grosso modo, se a gente não estivesse falando dessa confluência aqui agora, a gente tá falando, não, quero pegar o teste, teste na própria LTB, que é comum acontecer, tá? Muito comum. Ou seja, rompeu, o preço vai lá e ele testa na outra direção. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai colocar, depois que fechar esse candle, ó, fechou o candle, você não vai entrar no mercado. Por quê? Porque fechou muito acima do nível que você queria entrar 
comprado. Então o que, que você vai fazer? Você vai falar, opa, nessa situação, nesse contexto de mercado, faz mais sentido uma entrada por teste. Então, agora que esse candle já fechou, já teve volume acompanhando ele, agora eu vou colocar uma ordem limitada de compra para pegar o reteste aqui dessa região, que é muito comum acontecer. Volta a questão da confluência aqui. Volta a questão da confluência. Tá vendo esse topo? Isso aqui é o topo anterior. Se vem esse candle aqui e rompe a linha de tendência, temos esse topo aqui anterior. É justamente na interseção entre o topo anterior tá dentro ali da abaixo da linha de tendência de baixa a confluência entre a LTB e esse nível de preço então vamos fazer aqui uma marcação é justamente aqui nessa interseção então eu vou pegar rompeu fechou o candle teve volume acima da média acompanhando esse candle beleza vou colocar uma ordem limitada de compra vamos lá ordem limitada de compra então eu vou colocar 27.75 vou entrar ali com uma ordem limitada de compra só que agora, o que, que acontece se eu emitir essa ordem, né? O preço, ele tá ali abaixo, tá? É porque aqui, a gente tá fazendo uma conjuntura onde o preço já teria rompido, tá? Ele estaria trabalhando aqui acima, aí eu coloco uma ordem limitada de compra abaixo. Como agora, no mercado, isso ainda não aconteceu, ó, esse candle fui eu que desenhei. Ele não aconteceu. O preço tá ali embaixo, eu não posso emitir uma ordem limitada de compra acima do preço que tá saindo no mercado, senão ela vai ser executada na hora, igual uma ordem a mercado. Então, essa não é uma, um tipo de ordem que dá para eu lançar aqui na tela igual ao anterior, tá? Porque o mercado ainda não construiu esse candle ali, ele ainda não foi acima desse nível de preço. Mas acho que deu para entender, né? Então, a gente tá falando de você observar as características do mercado, você tá ali observando, tá ali observando. Você já descartou de entrar logo no rompimento, porque essa é muito arriscada, você entrar, deixar uma ordem ali esperando para ser executada e entrar quando romper, tá? Você vai tomar muito stop se fizer isso, pelo menos você vai estar tá sempre dentro do mercado. Quando o mercado engatar, você vai estar tá dentro. Você é um trader que assume risco e já entra logo no rompimento, tá? Mas evite ao máximo esse tipo de situação. Tem que ter uma situação muito bonita ali, volume financeiro, muita coisa gritando que o mercado vai subir para você fazer uma entrada tão arriscada quanto essa, de entrar logo no rompimento com uma ordem stop buy. Então você vai ver o seguinte, olha só, esse candle fechou acima. Agora vamos dizer que ele fechou aqui. No outro exemplo ele fechou lá no alto. Pô, beleza. Nesse exemplo aqui ele fechou pertinho do nível rompido. Cara, para que botar uma ordem limitada de compra para entrar por teste? Como ele fechou muito próximo do nível que você queria entrar, essa é a situação que você vai falar, cara, vou entrar comprado a mercado, beleza? Então fechou aqui o candle, você vai chegar nova ordem, ordem a mercado. Você só vai escolher o volume, né, que você vai entrar, mas o preço vai ser no preço que está saindo no mercado. Vocês estão entendendo que não existe certo ou errado. Existe o que é mais apropriado para o contexto do mercado. Fechou lá em cima? Beleza, eu vou entrar por teste. Vou colocar aqui uma ordem e corre muito o risco de não ser executado. Mercado ir embora sem mim, beleza, pelo menos eu sou cauteloso. No longo prazo, isso vai me salvar de muito stop. Agora, fechou lá em cima? Esquece de entrar a mercado quando fechar o candle. Porque tá muito lá em cima. A entrada na, no rompimento da LTB era aqui embaixo. Ó. Ficou ali embaixo a entrada. Como é que você vai entrar lá em cima quando esse candle fechar? Então, para não ficar só falando disso aqui, vamos ver aqui, ó, Adobe. Ações da Adobe, ó. Ação, ação. Não é recomendação. Inclusive, um comentário aqui, liberei de graça meu mini curso de investimentos internacionais. Você vai aprender como operar ações americanas ou qualquer outra coisa que você tem negociado na Europa. Você tem todos os mercados do mundo na sua mão. Então fica aí o convite, tá? O link tá na descrição. Mini curso 100% gratuito, só se cadastrar você vai receber o acesso ao mini curso. Beleza, voltando aqui, Adobe, eu tinha visto, acho que foi no semanal, uma linha de tendência, ó. Ó, Adobe tá aqui respeitando essa linha de tendência, ó. É uma arte, não é uma ciência, tá? Mas aqui faz sentido. Aqui faz sentido, ó. Chegou bem perto, faz sentido. Nessa aqui, como eu vou entrar? Pra não ficar só na teoria. Como é que eu vou entrar aqui nas ações de Adobe, gráfico semanal? Então, primeiro, tá vendo aqui que já rompeu? Quem entra em rompimento de linha de tendência já tá no negativo. Quem tava olhando para essa linha de tendência no semanal de Adobe e quis entrar é, com aquela forma de entrar, né? Que você só deixa uma ordem para entrar no rompimento da linha de tendência, já tá no negativo. Não se esqueça das confluências. Isso aqui é o topo anterior. Ó, derreteu, corrigiu e derreteu e tá vindo para romper. Então eu não vou só pelo rompimento da linha de tendência. Eu vou querer ver esse nível ser rompido. Ah, cai, mas tá longe da linha de tendência. Realmente, eu gosto quando tá mais próximo, tá? Aqui não tá bonito. A gente quer ver 
um topo mais próximo ali. Ó, se fosse aqui o topo, um topo mais próximo de onde vai romper a linha de tendência. Mas essa aqui, você vê, essa sombra ó, que deixou, com certeza tem gente debaixo d'água, que a gente chama, né? Que é quando você entra comprado no mercado e ele cai e tu fica ali no negativo. Então tem muita gente debaixo d'água que são os touros que entraram no rompimento da linha de tendência. Então imagina se eles tivessem assistido a essa aula. Eles teriam esperado esse candle aqui que rompeu, esse candle verde, fechar. Eles teriam esperado esse candle fechar. Quando fechasse, ó, aquele negócio, fechou próximo, fechou próximo, entra a mercado. Na hora que fechar o candle, executa a compra a mercado. Ah, fechou um pouco distante. Agora tá, tá distante demais da linha de tendência. Não vou entrar a mercado, tá distante. Então, vou esperar o mercado fazer um descanso. E assim, não precisa botar certinho na linha de tendência, bota um pouco acima. O conceito dessa entrada é, o mercado, geralmente, ele vai fazer um descanso. Ele não vai chegar aqui, ah não, rompeu a linha de tendência, agora é alta infinita, não vai parar de subir. Não é assim, ele vai romper, vai fechar o candle, você vai ver que teve volume, mas você foi cauteloso, não entrou no rompimento, e aí você vai ver um candle corrigindo, 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 você vai ter uma ordem limitada de compra Nessa região, um pouco acima, um pouco acima da... Deixa eu agora apagar esse candle. Um pouco acima da linha de tendência, tá? Não precisa colocar nela, não. Então você percebeu que o mercado que vai dizer qual tipo de ordem você vai utilizar. Qual forma de entrar no rompimento dessa linha de tendência você vai utilizar. Não é achismo, é o mercado que vai te dizer, pô, fechou muito distante da linha de tendência, não dá para entrar no mercado. Pô, beleza, fechou distante... Tá corrigindo, vou colocar uma ordem limitada de compra para fazer uma entrada por teste. Então, cada situação é uma situação, observe o contexto do mercado, use também confluências. Então, esses topos aqui que a gente tá vendo, com certeza tem uma média móvel que vai tocar bem rente a esses topos. Tem uma média móvel, algum período ali, a gente pode procurar aqui, vai ajustando o período, vai ter alguma média móvel acompanhando certinho essa linha de tendência. Então você não usa só a linha de tendência, você espera o preço também fechar acima dessa média móvel. Não entra por uma coisa só, utilize confluências na análise técnica. Se teve algum valor esse vídeo, soca a mão no like. E eu quero reforçar para você assistir meu mini curso gratuito. Assiste mesmo, ficou maneiro esse mini curso. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.